हेलो फेसबुक फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर विकास माथुर सीनियर स्पोर्ट फिजियोथेरापिस्ट एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर टुडे वी आर इन कन्वर्सेशन विद आवर टू स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम आवर आवर हॉस्पिटल फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर गिरीश गुप्ता हु इज अ हैंड एंड माइक्रो वैस्कुलर सर्जन एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वी वेलकम यू सर थैंक यू डॉक्टर विकास हेलो फेसबुक फ्रेंड्स एंड डॉक्टर हिमेंद्र अग्रवाल हु इज अ आर्थोस्कोपिक एंड ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन वेलकम यू सर थैंक यू डॉक्टर विकास आई एम डॉक्टर हिमेंद्र हाई एवरी तो जैसा हम आजकल देख रहे हैं कि जिस तरह से स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं और उसी के साथ में कोई भी स्पोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि इंजरीज ना हो लेकिन अच्छी बात हमारे लिए यह है कि हर स्पोर्ट्स के साथ में जो इंजरीज हो रही हैं उनको जो मैनेज करने का तरीका और जो नई स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स हम डेवलप कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी से जल्दी वापस फील्ड पर लौट पा रहे हैं तो इसी के साथ हेमिंदर सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं एक आम आदमी स्पोर्ट्स इंजरीज से क्या समझे देखो स्पोर्ट्स इंजरी वेल हम क्लासिफाई करते हैं कि जो इंजरीज वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स आपको एनकाउंटर होती हैं इसमें जो मेजर जॉइंट हैं शोल्डर जॉइंट नी जॉइंट एंकल जॉइंट इसमें इंजरीज होती हैं और इंजरीज फ्रैक्चर एक अलग पैटर्न है पर लिगामेंट इंजरी लिगामेंट के टूटना स्प्रेन होना या जोड़ों में दर्द होना ये स्पोर्ट्स इंजरी में आता है ओवरऑल ये घर पर भी अगर कोई इंसान फिसल जाता है बाथरूम में सीढ़ियों से और घुटनों पे या किसी भी एंकल का स्प्रेन हो जाता है तो वो भी स्पोर्ट्स इंजरी में ही क्लासिफाई होता है मेनली स्पोर्ट्स इंजरी कांटेक्ट स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल हो गया कबड्डी हो गया इसमें ज़्यादा होता है बिकॉज आपस में स्पोर्ट्स पर्सन एक दूसरे से भिड़ते हैं और उसमें हाई वेलोसिटी ट्रामा से इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डॉक्टर गिरीश आपसे जानना चाहेंगे कौन से जॉइंट्स ऐसे हैं बॉडी में जो कि कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज से प्रभावित होते हैं कॉमनली जो जॉइंट्स है मेन जैसे इन्होंने बताया कि मेजर जॉइंट्स जो है वो हैं शोल्डर और नी ये दोनों जॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे अपना सारा लोड जो है बॉडी का जनरली डिपेंडेंट होता है जैसे कि नी है तो हमारे रनिंग में हर चीज़ में आता है और शोल्डर है सारा लोड शोल्डर के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो ये दोनों ज्वाइंट तो इम्पॉर्टेंट हैं उसके अलावा एंकल ज्वाइंट जो है उस पर अपना बॉडी का सारा वेट आता है और उस रनिंग वगैरह सारी उस पर डिपेंडेंट रहती है तो एंकल ज्वाइंट भी अपने आप में एक स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हमारा जो एल्बो है रिस्ट है या जो छोटे जोड़ हैं अंगूठे के उंगलियों के ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इन चीज़ों में अफेक्ट होते हैं जनरली डॉक्टर हिमेंदर आमतौर पे जो पेशेंट्स आपके पास में आते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद में वो किस तरह के लक्षण लेके आपके सामने आते हैं देखो लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंजरी होते ही लोगों को पेन और स्वेलिंग ये आमतौर पर फील होती है और जैसा कि जो मेजर जॉइंट में जिनमें भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो पेशेंट दो तरह के होते हैं एक तो जो वेट ही नहीं रख पाए और बिना वेट रखे व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पे आ रहे हैं या दूसरी कैटेगरी जो चलते फिरते तो आ रहे हैं पर जिन्हें पेन और स्वेलिंग काफ़ी है तो वो अपन को क्लिनिकली आइडिया देती है कि इनको इंजरी का कितना क्वांटिफिकेशन है पर मेनली इस सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं और दूसरा होता है कि एक एक अलग मेजोरिटी ऑफ पेशेंट है कि कंधा बार बार उतर रहा है जिनका पहले स्पोर्ट्स इंजरी और कर रहा बार बार उतर रहा है उस तरह के पेशेंट भी मेरे पास तो जो आपने भी बताया जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास जान आ रहे हैं इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि आखिरकार ये स्पोर्ट्स इंजरी होने के कारण क्या है जिसे अपन अपने शब्दों में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज कॉमनली ऐसे क्या मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज होते हैं जिनसे कि ये स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं देखो सबसे मोस्ट कॉमन है अपने इंडियन पैटर्न में कि अनसुपरवाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी कि मेजरली जो एट्टी लोग हैं वो विदाउट सुपरविजन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं और विदाउट सुपरविजन करना और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के कारण जो मसल स्ट्रेंथ है वो उस तरीके से नहीं होती कि आप उस स्पोर्ट्स को खेल पाओ और एक छोटी छोटी उनको बड़े रूप में दिक्कत दे देती है तो मोस्ट कॉमन तो एक ये परेशानी है कि अनगाइडेड अनसुपरवाइज स्पोर्ट्स खेलना एक स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ बढ़ावा देता है दूसरा होता है कि आप जब इंजरी आप गेम प्ले कर रहे हैं तो बिना स्ट्रेटजी के अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं तो स्ट्रेटजी की गेम प्ले से आप स्पोर्ट्स इंजरी को बचा सकते हो और प्रॉपर वार्म अप से और कूल डाउन से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं और मैं देखता हूँ जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास बहुत आते हैं आई थिंक हमारे यहाँ देश में काफ़ी कुछ इग्नोरेंस है स्पोर्ट्स से लेके तो डॉक्टर गिरीश मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये खिलाड़ी हैं जो आपके पास में आते हैं या इन, इनको तुरंत अगर चोट लगने के बाद में उसे कैसे मैनेज करना चाहिए हाँ चोट लगने पे जनरली जो है किसी भी भाग में चोट लगने पे हमें सबसे पहले दर्द महसूस होता है और साथ में कुछ सूजन या कुछ 
खेल के मैदान से बाहर आ रहे हैं उस बीच में जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वहाँ के या खिलाड़ी खुद जैसे बर्फ का सेक है वो करना चाहिए कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो उस एरिया पे थोड़ा दबाव बना के रखना चाहिए दर्द के लिए कुछ इमीजिएट स्प्रेज होते हैं जो फटाफट काम करते हैं तो हम उनको स्प्रे कर लें तो दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है घाव पर स्प्रे नहीं लगाना है लेकिन जो बंद चोट है जो जिसको कहते हैं कि जो खाली स्वेलिंग आई है या जो रेडनेस है उसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है तो बर्फ का से एक स्प्रे हो लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके किसी हॉस्पिटल या किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे तो अच्छा रहता है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे उसे चोट लगे तो उसे जल्दी से जल्दी एक एक्सपर्ट के पास पहुँचना चाहिए जिससे एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसको मिल सके बिल्कुल क्योंकि कई बार कुछ चोटें ऐसी होती है जिनमें समय की कमी होती है जैसे कि बैक में कोई इंजरी हुई या कभी कभी सिर में भी चोट लग जाती है तो कुछ चोटें ऐसी होती है तो हम जनरलाइज वे में चोट का ट्रीटमेंट खुद करने की कोशिश करने में कई बार उस समय को लैक कर देते हैं और हमारे लिए दिक्कत बड़ी हो जाती है हाँ शायद ये बहुत होता है हमारे यहाँ पे डॉक्टर हेमिंदर आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बड़ी आम धारणा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं वो सोचते हैं कि अगर एक हॉस्पिटल में जाएंगे एक सर्जन से मिलेंगे तो उसको एक सर्जरी सजेस्ट की जाएगी और एक सर्जरी ही एकमात्र विकल्प होता है हर स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर आपका इसमें क्या विचार है देखो ये आम धारणा है पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरी की आवश्यकता तो बहुत रेयरली पड़ती है सबसे पहले अपन को स्पोर्ट्स इंजरी को देखना है कि वो क्या इंजरी है क्या पैटर्न है उसमें लिगामेंट टूटे हैं मांसपेशियाँ फटी हैं तो इस चीज़ को क्लिनिकली देखना है और मैक्सिमम टाइम 80 परसेंट चांस होता है कि उसमें हम बिना ऑपरेशन कंजर्वेटिवली अपने मेडिसिन से विद गुड फिजियोथेरेपी गुड मेडिसिन एंड प्रिकॉशन से हम उसको ठीक कर सकते हैं सर्जरी की आवश्यकता लिमिटेड इंडिकेशन में पड़ती है जहाँ पर वो चीज़ इतनी चोटे लोग है कि उस लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करना है या फिर कोई कैप्सूल रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो ऑपरेशन की आवश्यकता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑपरेशन ये एकमात्र विकल्प है ऑपरेशन अंतिम विकल्प होता है जी बहुत बढ़िया सर इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आमतौर पे जैसे आपकी ओ पी के अंदर आपके पास किस तरह के स्पोर्ट्स के पेशेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपके पास विजिट करते हैं हमारे इंडियन पॉपुलेशन में कौन से तरह की इंजरीज की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है देखो अपने इंडियन पॉपुलेशन में क्रिकेट तो हर हर आदमी बचपन से खेलता है हर मेल बंदा क्रिकेट ही खेलता है तो सबसे मोस्ट कॉमनली लोग आते हैं जो क्रिकेट खेलते समय पैर मुड़ गया है घुटना मुड़ गया है और गिर गए हैं अदर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल हो गया कबड्डी हो गया इस तरह के प्लेयर्स भी मेरे पास डे रूटीन में आते हैं जो अपनी मेनली नी और शोल्डर और एंकल लिगामेंट की प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आते हैं कि कंधा बार बार उतर रहा है ये शोल्डर की मेजर कंप्लेन रहती है घुटने में इनस्टेबिलिटी है कि घुटना आगे पीछे खिसकने लग गया है या लॉक होने लग गया है और एंकल ट्विस्ट होने के कारण उसमें परसिस्टेंट पेन रह रहा है तो इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं इन स्पोर्ट्स के डॉक्टर गिरीश जैसे आप भी काफ़ी स्पोर्ट्स के पेशेंट्स को देखते हैं और आपके पास भी आते हैं तो आप एज एन हैंड एंड अपर लिम सर्जन किस तरह के पेशेंट स्पोर्ट्स के आपके पास में आते हैं हमारे जो हैंड में शोल्डर को छोड़ के बाकी जो नीचे का हिस्सा होता है वो हैंड एंड अपर लिम में आता है तो जनरली एल्बो इंजरीज काफ़ी कॉमन है जैसे इंजरीज भी हैं और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे कि हम आम भाषा में कहते हैं टेनिस एल्बो हो गया जैसे टेनिस खिलाड़ी में या किसी भी मांसपेशी की स्ट्रेचिंग की वजह से या गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं गोल्फ खिलाड़ी में इसी तरह से रिस्ट के इश्यूज होते हैं रिस्ट के जॉइंट के लिगामेंट्स कई बार टूट जाते हैं प्लस जैसे अभी क्रिकेट की आपने बात की तो क्रिकेट में बहुत कॉमन है उंगलियों में चोट लगना तो इसमें हमारे पास उंगलियों के जो फ्रैक्चर जैसे मैलेट फिंगर हम बोलते हैं या फिर कई बार जो है अंगूठे में चोट लग जाती है अंगूठे का लिगामेंट टूट जाता है उसको वैसे स्कीइंग हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं होता है कुछ एरिया में होता है लेकिन स्कीयर्स थम भी बोला जाता है तो ये चोट ऐसी होती है जो कई बार पहचान में नहीं आती है तो अगर उसको हैंड सर्जन के पास वो आता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम है उसको एड्रेस है खासकर जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं अगर उनको समय पर एड्रेस किया जाए तो जैसे आपने कहा कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है बहुत रेयरली सर्जरी करनी पड़ती है अगर हम अर्ली एड्रेस करें प्रॉब्लम्स को ठीक है डॉक्टर हिमेंद्र रवि डॉक्टर गिरीश ने क्रिकेट की बात करी तो क्रिकेट में आपके पास में बहुत आपने भी अभी बताया कि शोल्डर इंस्टेबिलिटी के पेशेंट तो जैसे थ्रोइंग इंजरीज जो कि बास्केटबॉल प्लेयर्स में क्रिकेटर्स में होती है इस तरह के केसेस को आप लोग किस तरह से डील करते हैं और किस तरह के इस तरह के मरीज अगर इनको सर्जरी करानी पड़ती है तो इनकी जो सर्जरिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद में उनकी रिकवरी और गेम में वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ कैसी रहती है देखो इस तरीके जो पेशेंट आते हैं उनमें दो तरह
इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं एक एक क्लास ऑफ पेशेंट है जो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम खिलाता है कि थ्रोइंग थ्रोअर्स में जो शोल्डर का कैप्सूल है वो इम्पिंज करने लग गया या मसल्स में इम्पिंजमेंट होने लग गया रोटेटर कफ में तो इस तरह के पेशेंट्स में पेन की कंप्लेन होती है पर इस तरह के पेशेंट एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी गुड प्रोटोकॉल ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से ठीक हो जाते हैं इनमें ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट है जो इनस्टेबिलिटी के साथ हैं कि कंधा बार बार उतर रहा है या लचक रहा है उस तरह के पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना पड़ता है और उसमें अमूमन ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है कि जो कंधे की झिल्ली फट गई है और ढीली पड़ गई है जिससे कंधा उतर रहा है उसको दूरबीन की ऑपरेशन की सहायता से उसको हम रिकवरी देते हैं और ऐसे पेशेंट सिक्स टू ट्वेल्व वीक्स में अपने फील्ड पर दोबारा जा सकते हैं विद अ शॉर्ट रिकवरी वेरी गुड डॉक्टर uh, गिरीश आपसे भी जानना चाहूँगा मैं जानता हूँ कि आप खुद भी एक एथलीट हैं और आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल एज ए फिजियोथेरापिस्ट मैं भी देखता हूँ हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि अपने लेग की बोन के पेन के लिए आते हैं जैसे कि हम शिम स्प्लेंट्स कहते हैं या मीडियल ट्रिबिय स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उस तरह के केसेस को आप लोग कैसे डील करते हैं और उन्हें क्या एडवाइस देते हैं बिल्कुल क्योंकि शिन स्प्लेंट्स का काफ़ी आजकल जो चलन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग रनिंग स्पोर्ट्स में आ गए हैं तो हम हमारे साथ क्या होता है कि हम इमीजिएटली हमारे पीयर प्रेशर में या किसी भी चीज़ में हम एकदम से किसी स्पोर्ट्स को ले लेते हैं और हमने रनिंग शुरू की तो हम एकदम से दो तीन किलोमीटर भाग लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में शिन स्प्लिंट्स होते हैं शिन स्प्लिंट जनरली जो पैर की जो हड्डी होती है लेग बोन जिसको बोलते हैं उसके ऊपर जो मांसपेशियाँ चिपकी रहती है उनमें छोटे छोटे खिंचाव या छोटे छोटे उनके जो रपच्चर होते हैं उसको शिन स्प्लिंट बोला जाता है जनरली इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर से कंफ्यूज किया जाता है पर स्ट्रेस फ्रैक्चर एक अलग चीज है वो बोन में होता है और ये मांसपेशी के जो अटैचमेंट है बोन के ऊपर उसमें होता है तो हम किसी भी स्पोर्ट को चालू करें कुछ भी एक्टिविटी करें तो पहले अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहिए जी हमें मांसपेशियों को ट्रेन करना चाहिए रनिंग करते हैं तो रनिंग का भी एक तरीका होता है कि हम जब रनिंग शुरू करते हैं तो हम कुछ देर वॉक करते हैं कुछ देर रन करते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी से हम शिन स्प्लिंट्स को बचा जाता है नहीं तो शिन स्प्लिंट्स जनरली हमको बहुत परेशान करते हैं दूसरा खासकर जैसे पुलिस एकेडमी वगैरह में जब नए आते हैं रिक्रूटमेंट तो उनको भी एकदम से रनिंग में कर दिया जाता है उनमें समस्या काफी मात्रा में देखी जाती है जी। तो इसका ध्यान रखना चाहिए अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना चाहिए हाँ, शायद इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा आई थिंक की जो फुटवेयर हम यूज करते हैं रनिंग में और जो आई थिंक स्ट्रेचिंग और इन सब पे अगर हम लोग कर सके तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है Uh, आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हेमेंदर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह की अब हमारे मेडिकल में एडवांसमेंट हो रहा है हम काफ़ी अच्छा कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कर लेते हैं uh, मैं अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहूँगा कि किस तरह की डायग्नोसिस आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे कि हम कन्फर्म कर सकें किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी है और उसको किस तरह के उपचार की जरूरत है देखो क्लिनिकल डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है पहले जो डॉक्टर आपका जो डॉक्टर है वो स्पोर्ट्स फिजिशियन होता है तो वो उसको उसकी गंभीरता पता है कि कौन सी इंजरी हो सकती है और उसके क्या लक्षण है तो स्पोर्ट्स फिजिशियन उसको क्लिनिकली काफ़ी हद तक डायग्नोस कर सकता है उसके अलावा अगर उसको ज़रूरत महसूस होती है तो दो तीन इन्वेस्टिगेशंस हैं बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक एक्सरे होता है जो रूल आउट करता है कि कोई अंदर बोनी फ्रैक्चर तो नहीं है और फ्रैक्चर है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है अदर देन एक्सरे सेकेंड डायग्नोस्टिक है मस्कुलर स्केल्टल अल्ट्रासाउंड कि अल्ट्रासोनोग्राफी से आप मांसपेशी को टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या स्ट्रेंथ है क्या टीयर है उसमें कितनी इंजरी है उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई एमआरआई की मशीन से हम सारी सॉफ्ट टिश्यूज़ की एनाटॉमी पता कर लेते हैं कि क्या क्या अंदर की संरचनाओं में क्या क्या चोटें हैं और कितना वो बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं तो एम की इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तीन में बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो लोगों को जरूरत पड़ती है कई लोगों को एम से घबराहट भी लगती है तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड ऑफ शोल्डर एक अच्छी मॉडलिटी है जिससे आप पता कर सकते हैं कि शोल्डर के अंदर क्या इंजरी है ओके डॉक्टर गिरीश मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं हम भी देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में वो कई जगहों पर दिखाते दिखाते घूमते रहते हैं परेशान होते रहते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर आखिर मेरा डायग्नोसिस क्या है मुझे क्या करना चाहिए तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक किसी को इंजरी हो जाए स्पोर्ट्स के दौरान उसे कैसे डिसाइड करना चाहिए या किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है वो कैसे पता करे बिल्कुल अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन अपने आप में एक ब्रांच के रूप में डेवलप हुई है स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट खासकर जो आर्थरोस्कोपिक सर्जन होते हैं वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में डील करते हैं क्योंकि जनरली जो मेजर जोड़ हैं वो शोल्डर नी
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक खिलाड़ी को खेल में चोट लगी है और उसको वापस खेल में जल्दी से जाना है तो यही एक्सपर्ट समझता है कि इसको कब कैसे ट्रीट करना है कितना रेस्ट देना है और उसको वापस कितनी जल्दी मैदान में पहुंचाना है तो अगर स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो आपका जो ये पीरियड है जो चोट और वापस मैदान में जाने का ये काफी कम होने की चांसेस रहते हैं ओके डॉक्टर हेमिंदर अभी डॉक्टर गिरीश ने जिक्र किया आर्थोस्कोपी के बारे में तो क्योंकि क्योंकि आप खुद आर्थोस्कोपिक सर्जन हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आजकल आप लोग आर्थोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं उससे एक मरीज के लिए क्या फायदा है और मरीज के उसे उसके बेनिफिट्स क्या हैं कब वो वापस क्या उसे रिकवरी में से फर्क पड़ता है और आपके लिए कितना इम्प्रूव मतलब आर्थोस्कोपी किस किस तरह की देन है आपके लिए देखो आर्थोस्कोपी एक साइंस है जिसमें हम दूरबीन से किसी भी जोड़ के अंदर देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आर्थ्रोस्कोपी पिछले टू डिकेड्स में मेजर जो भी जॉइंट के लिगामेंट सर्जरीज हैं विद टाइम सब आर्थ्रोस्कोपी से हो रही हैं कि शोल्डर की नी की एंकल की लिगामेंट की चोटें और उनका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस भी और ट्रीटमेंट भी सारा आर्थ्रोस्कोपी से संभव है आर्थ्रोस्कोपी में मेनली चार एम mm की दूरबीन का उपयोग करते हैं और उसमें छोटा सा छेद बना के जॉइंट के अंदर झाँकते हैं और एक दूसरा छेद बना के आप उस प्रोसीजर को करते हैं जो आपके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपको करना है इस आर्थ्रोस्कोपी से फायदा है कि ओवरऑल एक एक टाका लगता है जो भी अंदर से लगता है जो बाहर से नहीं दिखता तो कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा होता है कि आपको कोई निशान नहीं बचता है दूसरा इसमें और भी कोई टिश्यूज की चीरफाड़ नहीं होती आप डायरेक्टली ज्वाइंट के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हो और बाहर की मसल्स को आपने कोई चीरफाड़ नहीं करी तो ओवरऑल बिना चीरफाड़ के कारण रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आप कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के कारण आप जल्दी से जल्दी फील्ड पे जा सकते हैं अपना गेम रिज्यूम कर सकते हो और सिक्स टू ट्वेल्व वीक्स में आप बिल्कुल पहले की तरह परफेक्ट हो जाते हो okay. ओके तो ये तो काफ़ी अच्छा है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से जिन्हें कि एक सर्जरी के लिए प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है और आफ्टर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज वो लोग जल्दी से जल्दी लौट सकते हैं तो सर इसमें जो आपने बताया आर्थोस्कोपी में तो कौन कौन से मेजर जॉइंट्स हैं या कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कि आप लोग करते हैं आर्थोस्कोपी द्वारा देखो शोल्डर जॉइंट में दो मेजर इंडिकेशन है जब आर्थोस्कोपी सर्जरीज होती है एक रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन मतलब कंधा बार बार उतर रहा है तो उसको दूरबीन की सहायता से हम कंधे की जगह बैंकार्ट टीयर जो मेनली होता है उसको अपनी जगह पर बिठाते हैं और शोल्डर आर्थोस्कोपी से बिल्कुल सक्सेसफुली होता है दूसरा होता है रोटेटर कफ टीयर की जो कंधे की मांसपेशियाँ हैं जो फट गई हैं उसको आप दूरबीन की सहायता से कर सकते हैं उसमें भी एक से दो टाके आते हैं ये मेजरली शोल्डर में तो ये मेन दो इंजरीज होती हैं बाकी नी के जो लिगामेंट है ए है पी सी जो मेजर लिगामेंट है ए वो एट्टी नाइन्टी परसेंट पेशेंट्स में नी इंजरीज में ए सी लिगामेंट इनकाउंटर होता है वो बहुत बेटर टेक्निक से विद सिंगल बंडल और डबल बंडल टेक्निक पूरी आर्थ्रोस्कोपी टेक्निक से विद स्मॉल इंसीजन कर सकते हैं और लेटेस्टली आई हैल्सो स्टार्टेड एंकल आर्थ्रोस्कोपी है एंकल आर्थ्रोस्कोपी से भी जो एंकल का लिगामेंट है अगर वो टूट गया है या एंकल के अंदर कोई चोट लग के टुकड़ा टूट गया है तो उसको भी दूरबीन की सहायता से हटाया जा सकता है या लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है okay. तो मेजरली ये तीन जोड़ हैं जिनको आर्थ्रोस्कोपी से आप इजिली ट्रीट कर सकते हैं और कई बार एल्बो आर्थ्रोस्कोपी भी की जाती है उसमें लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन तो नहीं पर किसी किसी जोड़ की समस्याओं के लिए आप आर्थ्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं ओके okay, तो एज अ टीम आपकी रिहेबिलिटेशन टीम भी होगी और आप रिहेबिलिटेशन पे कितना जोर देते हैं ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को देखो सर्जरी तो स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत पेशेंट्स को ये चीज़ नहीं पता है इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी तो सिर्फ स्टार्ट है ट्रीटमेंट का पर उसके बाद उसकी क्या रिहेबिलिटेशन होनी है क्या फिजियोथेरेपी होनी है उसको क्या करना है नहीं करना वो मेजरली एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट का पार्ट है और वो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट उसको टेक केयर करते हैं वी एज अ टीम हम फिजियोथेरेपी के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं और आप हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इंचार्ज और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट इस चीज़ को अपने सेल्फ सुपरविजन में करते हैं और आप ही इस चीज़ में बेटर गाइड कर पाएंगे कि आप उस चीज़ को कैसे हेल्प आउट करते हैं हाँ ये आई थिंक एज अ टीम हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है हमारे यहाँ पे कि वी हैव ऑलवेज वी ऑलवेज हैव अ वेरी हेल्थी डिस्कशन और हम लोग सब मिलकर हमारे पेशेंट का एक प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि अगर इस पेशेंट की सर्जरी हुई है सर्जन का इनपुट ये है वो चाहते हैं कि इस पेशेंट की रिकवरी इस प्रोसेस से होनी चाहिए देन वी फ्रेम आउट अ प्रोटोकॉल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कि उसको सूट करे उसके लिए उसका ग्राफ्ट या जो भी सर्जरीज उसकी हुई है जल्दी से जल्दी उसका स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम हो और उसको जल्दी से जल्दी हम स्पोर्ट्स पे ले जा सकें चाहे वो नी का पेशेंट हो या शोल्डर का प
तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट डॉक्टर गिरीश गुप्ता हैंड एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जन थैंक यू विकास थैंक यू व्यूअर्स एंड डॉक्टर हेमिंदर अग्रवाल ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन थैंक यू डॉक्टर विकास थैंक्स एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू एवरी वन डॉक्टर विकास माथुर सीनियर फिजियोथेरापिस्ट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल